Hello everyone. Welcome to part 28 of our MCQ discussion series. Let's start with today's first question. The most commonly used cryogenic liquid in immersion freezing is option A liquid hydrogen, option B liquid carbon dioxide, option C liquid sulfur, option D liquid nitrogen. Iska correct option hoga aapka option B liquid nitrogen. Immersion freezing mein hum commonly liquid nitrogen hi use karte hain. Liquid carbon dioxide bhi pehle kabhi kabhi use hota tha lekin in most of the cases liquid nitrogen hi hum log use karte hain. Baaki liquid nitrogen hum cryopreservation mein bhi use karte hain. Aaj kal to ye aise bhi bahut trending mein chal raha hai. Females apna egg preserve karwata hai to conceive at later thirties with good quality eggs. तो उसको भी लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व करने के लिए हम क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड ही यूज़ करते हैं उसमें लिक्विड नाइट्रोजन ही यूज़ होता है उसके अलावा लिक्विड नाइट्रोजन आपका क्रायो सर्जरी में भी यूज़ होता है जनरली जो तीसरी रिमेबल वाला सर्जरी है वो हम आजकल क्रायो मेथड से ही करते हैं उसके अलावा लिक्विड नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सुपर को कूल करने के लिए भी यूज़ करते हैं बाकी तो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ होता ही है कॉन्सर्ट्स में जो फॉक निकलवाता है वो लिक्विड नाइट्रोजन ही यूज़ होता है उसमें के अलावा आजकल स्मोकी पान का जो ट्रेंड चल रहा है वो भी उसमें भी लिक्विड नाइट्रोजन ही यूज़ होता है उसके अलावा लिक्विड नाइट्रोजन स्पेस साइमोलेशन और क्राइजोनिक रिसर्च या फिर फायर सप्रेशन के लिए भी आजकल यूज़ होता है तो चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन इन्फेंटोमीटर इज यूज टू एसेस द डेस ऑफ द चिल्ड्रेन ऑप्शन ए हाइट ऑप्शन बी आर्म सरकमफरेंस ऑप्शन सी वेट ऑप्शन डी सेस सरकमफरेंस तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हाइट जो इन्फेंटोमीटर है वो कुछ ऐसा दिखता है ये एन आई सी यू में जनरली रहता है और सिल्ड्रेन वार्ड्स में भी देखा जा सकता है हॉस्पिटल में ये कॉमनली इन्फेंट का हाइट मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं तो चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू गोमेस क्लासिफिकेशन फॉर न्यूट्रिशनल स्टेटस द वेट फॉर एज इन ग्रेड टू इज ऑप्शन ए मोर देन नाइन्टी ऑप्शन बी सेवेंटी टू नाइन्टी ऑप्शन सी 60 टू 75 परसेंट ऑप्शन डी लेस देन 60 परसेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 60 टू 75 परसेंट मैंने यहाँ पे गुमेस क्लासिफिकेशन भी दिया है गुमेस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन वेट फॉर एज इन दिस सिस्टम द नॉर्मल रेफरेंस आइल इज फिफ्टी सेंटाइल ऑफ द बोस्टन स्टैंडर्ड we usually use this formula to measure weight for is in this formula we divide weight of child by weight of normal child of same is into 100 in normal child jo hota hai ye boston standard ke according hota hai iska result agar 90% se zyada hota hai to ye normal hota hai agar result 75 se 90 परसेंट के बीच में आता है तो हम साइल को ग्रेड वन वाल नरिस बोल सकते हैं और अगर 60 टू 75 परसेंट के बीच में आता है तो हम साइल को ग्रेड टू माल नरिस बोलते हैं और अगर लेस देन 60 परसेंट आता है तो हम साइल को ग्रेड थ्री माल नरिस बोल सकते हैं ये गोमेस क्लासिफिकेशन को हम जनरली साइल का न्यूट्रिशनल स्टेटस जानने के लिए यूज़ करते हैं तो चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज ऑल्सो नोन एस ब्लीडिंग गम ऑप्शन ए रिकेट्स ऑप्शन बी जिंजिवाइटिस ऑप्शन सी ग्लोथाइटिस ऑप्शन डी ऑस्टियोमलेसिया इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी जिंजिवाइटिस ये मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था जिंजिवाइटिस में ऐसा रेड एंड स्लो एंड गम्स देखते हैं और टीथ में ऐसे ब्लैक फॉर्म हो जाता है इसका अदर साइन एम सिम्टम्स है बेड ब्रेड गम से ब्लीडिंग होना और जो हमारा सेंसिटिविटी का इशू होता है या फिर टेंडरनेस और पेन होना टीथ में 
बाकी इसका कॉजेज है आपका पोर ओरल हाइजीन प्लग बिल्डअप और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी सच एस विटामिन सी एंड विटामिन बी टू डेफिशिएंसी उसके अलावा आपका डेंटल रिस्टोरेशन और इम्यून सिस्टम इश्यू लाइक एच आई एड्स एक्सेट्रा से भी जिंजिवाइटिस हो सकता है तो चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डैस एंड डैस और डोलेटाइल फैटी एसिड्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्डर एंड फ्लेवर ऑफ रेंसिड बटर ऑप्शन ए ब्यूटरिक एसिड एंड कैप्रोइक एसिड ऑप्शन बी ब्यूटरिक एसिड एंड ओलिक एसिड ऑप्शन सी ब्यूटरिक एसिड एंड पालमेटिक एसिड ऑप्शन डी कैप्रोइक एसिड एंड ओलिक एसिड फैटी एसिड वाला क्वेश्चन भी हमने पहले भी देखा था तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ब्यूटरिक एसिड एंड कैप्रोइक एसिड ये दोनों फैटी एसिड्स बहुत ही इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू टू वॉलोटाइल फैटी एसिड्स उसके अलावा आपका लिक एसिड जनरली फ्लेवर और स्टेबिलिटी देता है बटर को और जो पालमेटिक एसिड होता है पालमेटिक एसिड एक कॉमन सिचुएटेड फैटी एसिड है चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिस आर्टिफिशियल स्वीटनर कॉन्टेन्स सोडियम और थोबेन्जिन सल्फोनामाइड ऑप्शन ए सकारीन ऑप्शन बी एस्पर्टम ऑप्शन सी एस एल गल्फम के ऑप्शन डी सॉर्बिटल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए सेकारीन सेकारीन में हमें सोडियम ऑर्थोबेंजिन सल्फोनामाइड्स कॉम्पाउंड मिलता है रिसेंटली ही इसके रिगार्डिंग भी बहुत इश्यू क्रिएट हुआ था पहले तो ट्विच रिसर्च फाइंडिंग ऑन कार्सिनोजेनिसिटी लेकिन अभी भी एफ डी ए और ब्लू एच ओसा ऑर्गेनाइजेशन इसको जी आर ए स्टेटस दिए हुए हैं दे जनरली रिकोगनाइज इट एज सेफ वेन कंज्यूम विद इन द एस्टाब्लिस एक्सेप्टेबल डेली इंटेक लेवल्स सिमिलरली जो एस्पर्टम है एस्पर्टम भी जैसे सिमिलर कॉन्ट्रोवर्सी में फंस गया था लेकिन एस्पर्टम हम फिनाइल कैटेनोडिया वाले पर्सन को दे ही नहीं सकते बिकॉज इट मे रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ फिनाइल एलान लेवल एंड टॉक्सिक बिल्डअप ऑफ द सेम सो चले देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ओनली अनसेचुरेटेड फैट इन द फूड विच हैव डेस आर ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेटिव सेंसेस ऑप्शन ए लाइबोक्सीजिनस ऑप्शन बी हाइड्रोजिनस ऑप्शन सी लाइपिस ऑप्शन डी एम इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लाइपो ऑक्सीजिनस लाइपो ऑक्सीजिनस एक एंजाइम होता है दैट कैटेलाइजेस द ऑक्सीडेशन ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोपाइडक्साइड्स जो फैट्स में रेंसिडिटी कॉज करता है लाइपो ऑक्सीजिनस फूड का क्वालिटी फ्लेवर और सेल्फ लाइफ में भी इफेक्ट कर सकता है बाकी हाइड्रोजेनस तो हाइड्रोजेनेशन प्रोसेस से रहते थे लाइपिस और एम तो आप लोग जानते ही होंगे लाइपिस स्टोमक से रिलीज होता है जो हमारा फैट डाइजेशन में मदद करता है और एम आई लेस सलाइवा और गैटिक एम आई स्टोमक में मिलता है जो स्टर्स डाइजेशन में मदद करता है चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ए कॉज ऑफ हेपाटिक एनसेफेलोपैथी इज ऑप्शन ए एलिवेटेड एमोनिया लेवल्स ऑप्शन बी एलिवेटेड ब्रांस इन एमिनो एसिड्स ऑप्शन सी एलिवेटेड क्रेटिन इन लेवल ऑप्शन डी एलिवेटेड पोटेशियम लेवल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन है एलिवेटेड एमोनिया लेवल्स हेपाटिक एनसेपलोपैथी इज जनरली कैरेक्टराइज बाय इम्पेयर्ड लिवर फंक्शंस विच लीड टू एकोमोलेशन ऑफ एमोनिया इन ब्लड स्ट्रीम एज लिवर कैनोट फिल्टर आउट एमोनिया फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम फर्दर दिस हाई लेवल ऑफ एमोनिया इन ब्लड स्ट्रीम मे रिजल्ट इन डिस्ट्रप्शन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स एंड कॉज न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स एज वेल और जो ब्रांस एन एमिनो एसिड है इसके रिलेटेड क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देखा था ये एक्चुअली मेपल सिरप यूरिन डिजीज से रिलेटेड है बाकी एलिवेटेड क्रिएटिन लेवल्स आपका किडनी फंक्शन इम्पेयरमेंट को इंडिकेट करते हैं और एलिवेटेड पोटेशियम लेवल आपका हाइपर कैलेमिया को इंडिकेट करते हैं तो चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्रॉनिक प्रेंकियाटाइटिस कैन लीड टू डेस डायबिटीज ऑप्शन ए टाइप वन ऑप्शन बी 
gestational diabetes option c type 2 option d infectious iska correct option hoga aapka type 1 diabetes type 1 diabetes aapka chronic pancreatitis se related hai iske wajah se pancreas damage ho jata hai aur pancreas ka beta cell insulin produce nahi kar pata hai aur baki jo gestational diabetes hai ye generally pregnancy ke during dekha ja sakta hai aur type 2 diabetes hamara common diabetes hai jo insulin binding aur insulin release se related hai baki diabetes ka other types bhi hota hai iska bhi question ban sakta hai to thoda ye aap dekh sakte hai se aapka modi diabetes hota hai maturity onset diabetes of young uske alawa neonatal diabetes aapka steroid induced diabetes jo long term glucocorticoids use karne ke baad hota hai ki pancreas mein cystic fibrosis ke wajah se bhi diabetes ho sakta hai thick fibrosis may damage pancreas due to thick mucus build up and impairment of insulin secretion baki wolfram syndrome or strom syndrome bhi diabetes ka type hai ये दोनों जेनेटिक डिसऑर्डर के वजह से होता है बाकी इसके अलावा जो लादा होता है लादा ऑटोइम्यून डायबिटीज है ये जनरली एडल्ट्स में ही देखा जाता है उसके अलावा भी टाइप थी सी डायबिटीज है जो पेंक्रियस की डैमेज के वजह से होता है जैसे पेंक्रियाटाइटिस पेंक्रियाटिक कैंसर या पेंक्रियाटिक सर्जरी यह सब की वजह से हो सकता है तो चलिए देखते हैं उसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिस सर्विस one of the defense mechanism in the process of ulcer formation option a melatonin option b phosphoglandins option c urogestron option d urobilin iska correct option hoga aapka option option b phosphoglandins phosphoglandins actually help to protect stomach lining by stimulating mucus and bicarbonate production reducing acid secretion and also promoting blood flow to gastric mucosa which all together prevent ulcer formation baki melatonin ke bare mein aap log to jante hi honge melatonin is a hormone that regulates our sleep cycles and it have protective antioxidant effects on uh, gastrointestinal lining as well apart from that progesterone is also known as epidermal growth factor it inhibits gastric acid secretion and promote the healing of stomach lining this question mein actually defense mechanism pucha gaya hai to defense mechanism hone se answer phosphoglandins hi hoga lekin agar stomach lining ko kon protect karta hai aisa kuch agar pucha jata to wo urogestron hi hota iske alawa bhi option for me jo diya hai urobilin urobilin ek pigment hota hai that is from by breakdown of him this primarily involved in giving urine its yellow color so that was our last question for today hope you like today's session you can download its pdf from this telegram channel thank you so much for watching the video